हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल मारियाज फैमिली और आज मैं शेयर करने वाली हूँ वेज मोमोज विथ ग्रीन चटनी तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अगर हेल्पफुल हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा इसे बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर लहसुन अदरक प्याज और ये गाजर सारे के सारे हमने छोटे छोटे साइज में चॉप्ड करके रखे हुए हैं और ये है बंद गोभी बिकॉज हम बना रहे हैं वेज मोमोज तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बंद गोभी को हमने इस साइज़ में कट करके रखा है अगर आप चाहते हैं तो इसे नमक से मिलाकर आधे घंटे के लिए रख सकते हैं और इसे सॉफ्ट बना सकते हैं ग्रीन चटनी के लिए हमें चाहिए धनिया पत्ता कच्ची मिर्च स्वाद अनुसार फिर लेंगे हम मैदा अकॉर्डिंग टू जितने सारे मोमोज आपको बनाने हैं उसने उसके लिए आपको जितने चाहिए उतने ले सकते हैं मैदा और इसमें है ऑयल रिफाइंड ऑयल उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि डो बहुत सॉफ्ट हो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे उसके बाद पानी से जितना मैदा है उसके हिसाब से पानी से डो बनाएंगे याद रहे गीला ना हो जाए सॉफ्ट डो बनना चाहिए उसकी जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं लेग कहा जाता है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं क्योंकि हम मोमोज बहुत पतले पतले बेलते हैं तो उसके हिसाब से मैदा लीजिएगा कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए तो ये दो हमारा रेडी है इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में कर लेंगे उसके बाद इसे 15, 10 टू 15 मिनट्स के लिए रख देंगे आप इसे बना के भी रख सकते हैं या फिर पूरी आटा गूंदने के बाद भी रख सकते हैं सो इसे रख देंगे उसके बाद एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेना है धीरे धीरे इसमें अदरक लहसुन को देकर अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसमें कच्ची पर ना रह जाए फिर धीरे धीरे प्याज और कच्ची मिर्च भी अच्छे से फ्राई कर लेना है गाजर और बंद गोभी गाजर और बंद गोभी को एक साथ डालकर अच्छे से मिक्स करके फ्राई करना है ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए अच्छे से पक जाए इसे थोड़ी देर के लिए ढक ढक के भी फ्राई कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए और फ्राई हो जाए और मिक्स हो जाए अदरक और लहसुन के साथ अब नमक स्वाद अनुसार देंगे
उसके बाद अब लगाएंगे इस तरीके की छोटी छोटी पूरी के जैसे और याद रखिए इसके साइड्स को बहुत ही थिन पतला बना लिया है क्योंकि अच्छे से बॉईल हो सकते हैं और खाते टाइम मोटा मोटा सा मैदा जैसा टेस्ट आए उस वजह से ये स्टफिंग डालकर कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है आधे हिस्से को फोल्ड करना है आधे हिस्से को इसी में चिपका लेना है लाइक आप देख सकते हैं किस तरीके से बन रहा है इसी प्रोसीजर में हम सारे बना लेंगे सारे मोमोज को रेडी कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारा पहला मोमो रेडी है इसी प्रोसीजर से हम सारे मोमोज को बना लेंगे दूसरा प्रोसीजर है जहाँ पे पूरे तरफ इस तरीके का फोल्ड बना लें इस तरीके का फोल्ड कर करके पूरे को कवर करना है इन्हीं दो तरीकों को रिपीट करते हुए हम अपने सारे मोमोज को बना लेंगे जिस तरीके से मोड़ लेना है ताकि वो निकल ना जाए स्टफिंग और इस तरीके से हम सारे मोमोज बना लेंगे हम यूज़ करें इडली मेकर के जो कंटेनर आते हैं जिसमें इडली बनती है वो तो इस तरीके से इसमें ऑयल ग्रीसिंग कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद इस तरीके से मोमोज को रख लेंगे और उस कंटेनर में पहले से ही हमने पानी उबलने को रख दिया था ताकि ज़्यादा टाइम ना दे और कुछ इस तरीके से रख देंगे और 15 मिनट्स के बाद हमारे मोमोज रेडी हो जाएंगे 15 टू 20 मिनट्स के बाद सॉरी फॉर द वॉइस और अब बनाएंगे ग्रीन चटनी हरी चटनी जिसमें हम डालेंगे लहसुन टमाटर हरी मिर्च और धनिया पत्ता और नमक नमक स्वाद अनुसार मिर्च भी जितना आप तीखा खाना चाहें उसके अकॉर्डिंग अगर आप रेड चटनी खाना चाहते हैं तो आप सिर्फ टमाटर से भी बना सकते हैं ये हरी चटनी हमारी रेडी हो चुकी है मोमोज भी रेडी हो चुके हैं देख सकते हैं अगर आपको हमारी ये वेज मोमोज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में